Καλημέρα, είμαι ο Μποτορό και Ρίνο Κλέκ και σήμερα πάμε να συναντήσουμε ένα μακρινό συγγενή του Κλέκ να το δούμε, να το προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα τρόπον τεινά review Όπως θα καταλάβετε και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μηχανάκι ο ιδιοκτήτης της και φίλος μου Νίκος έχει και αυτός ε, την, τον ίδιο ιό ας πούμε κολλημένο όπως και εγώ έχει μεγάλη τρελά με τα μηχανάκια Να το και το ξαδερφάκι Να και ο Νίκος Και πάμε να δούμε και το μηχανάκι από κοντά Να καλημερίσουμε και τον Νίκο Τον ιδιοκτήτη Γεια σου Νίκο καλημέρα Καλημέρα bon, Το μηχανάκι είναι ένα Z1000 0406 μοντέλο είναι Δεν είχε αλλάξει σχεδόν καθόλου Μόνο το 6 είχαν βάλει immobilizer τίποτα άλλο Το συγκεκριμένο είναι του 5 και δεν έχει immobilizer Α είναι του 5 η μεγάλη αλλαγή έχει γίνει στον κινητήρα ε, Φαίνεται, δεν ξέρω ποιος, όποιος το έχει ξαναδεί το μηχανάκι Προφανώς θα το έχει καταλάβει ότι εδώ πέρα κάτι έχει αλλάξει Αυτά είναι τα σώματα από ZX ε, 1000R Για να μπουν ήθελε κάποιες αλλαγές και στα ρεύματά του και στα μείγματά του και με προγράμματα Επίσης φοράει βολάν από ZX9 ελαφρωμένο ε, Έχουν βγει οι παπάδες από πάνω και φαίνεται και από εδώ μέσα έχουν βγει οι παπάδε. Του ή ποιε. Του έχω πιει όλου. <laughs> Έχουμε βάλει πρόγραμμα για να μπορούν να ταιριάξουν όλα αυτά. Μαζί με μια εξάτμιση Ακράποβιτ χταπόδια μέχρι πίσω. Και θεώρησα καλό να βάλω παπαγιάννη στο τέλο για, για μεγαλύτερο άνοιγμα. Γιατί θέλω 60 φύ για να μπορεί να δουλέψει με, με, με μονή εξάτμιση το συγκεκριμένο μηχανάκι. Που ω γνωστόν το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι με δύο εξάτμισει. Στηρίζουμε και Ελλάδα δηλαδή με Παπαγιάννη Στη, ή... Εννοείται πως στηρίζουμε έτυχε. Ελλάδα, όχι μόνο με τον Παπαγιάννη αλλά και με τα φίλτρα DNA Ω σωστός, ναι Και αυτό το μηχανάκι δεν δουλεύει με εγκέφαλο από χίλια Δουλεύει με εγκέφαλο από 7,5 Και ο λόγος για να ανεβάζει μεγαλύτερες στροφές, περισσότερες στροφές Στις 14.000 δηλαδή που βάρα κόφτη το 7,5 Αυτά είμαστε από κινητήρα Για να μπορούμε όμως να υποστηρίξουμε ένα κινητήρα δυνατό που... Σε δυναμόμετρο έχει γράψει μέχρι, μέχρι 140 άλογα ρόδα Θα πρέπει να έχουμε και καλές αναρτήσεις Σε αυτά λοιπόν έχω αλλάξει μπρο Και πίσω Αναρτήσεις από το 636 Για να μπορεί να έχω πλήρες ρυθμίσεις Και πολύ καλύτερο πάτημα στις στροφές μου Η μεγάλη αλλαγή όμως για να μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα Είναι εδώ Φοράμε δαγκάνες από μπούσα δεύτερης γενιάς Αχτινικές με τρόμπα αχτινική και δίσκους για να μπορούμε να βάλουμε 320 δίσκους γιατί το συγκεκριμένο μηχανάκι είχε 300 ζητές δίσκους έχουμε βάλει από ένα μηχανάκι που μπορεί, μπορεί να μην το θυμάστε λέγεται ZX7R του 1999 και είναι, αυτές, είναι αυτοί οι δίσκοι και πατήσαν κανονικά η 320 για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλη τη δύναμη της δαγκάνας και να φρονάρει πολύ καλύτερα Για πες και Νίκο μερικά πράγματα για τα... Τα μπιχλιμπίδια που λέμε ναι. Λοιπόν, ε, στο τιμόνι έχουμε ριζώμα Το τιμόνι, τιμόνι είναι ριζώμα ε, Τα υπόλοιπα μανέτες ε, Χερούλια και Οι καθρέφτες είναι και αυτά ριζώμα για να μπορούν να αντέχουν Στον ήλιο Τα υπόλοιπα μας έχουν βοηθήσει πολύ οι Κινέζοι όπως ας πούμε τα μπουκαλάκια που έχει για τα λάδια και μπρος και πίσω Και γράφουν ριζώμα ε. ε Ναι ναι δεν είναι παιδιά δεν είναι, δεν είναι. Γιατί οι τιμές το καταλαβαίνει έχει μεγάλη διαφορά Παρόλο που στο χρώμα το μαύρο να ξέρουμε ότι τα κινέζικα δεν χάνουν το χρώμα τους Σε άλλα χρώματα ασπρίζουν με πολύ ήλιο mm -hmm. ε, Όπως και η βοήθεια στο ντεπόζιτο Για να μην γλιστράμε Στις μεγάλες δυνάμεις Στις τάπες Στα μπουκαλάκια που θα με δώσω Στην τάπα για τα λάδια τα μανιτάρια, προστατευτικά ε? στα μανιτάρια από θέμα πεσίματος Τσάινα είναι αυτά ε, Εκτός τα μανιτάρια Εκτός από τα μανιτάρια ναι Τα υπόλοιπα ναι Ζελατίνα έχει βάλει βλέπω. Ζελατίνη μεγαλύτερη για τον αέρα όσο μπορεί να καλύψει Γιατί το μηχανάκι είναι νέο και το ποτέ δεν μα βοηθάει Φώτα LED και εδώ έχουμε ένα κάρμπο φτερό Το οποίο είναι κανονικό κάρμπο δεν είναι βάμενο Αχα. Γύρω στα 200 ευρώ Α, Συν Ξέχασα να φλασάκια έχεις αλλάξει βλέπω Ναι, ναι, φλασάκια έχουμε Και κολοφάνα και, και φανάρι πίσω το που έχει φλάσ φρένα όλα μαζί μέσα Πώς περνάς κτέω με αυτό Περνάς ε, από έξω <laughs> <laughs> Από έξω 
Επίση, ξέχασα να συμπληρώσω ότι μέσα στα αναρτήσει και αυτά είναι και το σταμπιζατέρ. Αχα. Που έγινε μεγάλη δουλειά σε αυτό το μηχανάκι, καθότι ναι, και το μηχανάκι, ψηλό μηχανάκι και σηκώνεται συνέχεια. Οπότε μα χρειάζεται ένα σταμπιζατέρ για να μπορεί να κρατήσει όλη τη δύναμη και το τιμόνι ίσιο. Να μην φέρνει. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, είσαι έτοιμο να το βγάλουμε μία και δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, φύγαμε. Ήταν ένα βίντεο με το Γκλεκ και τον ξαδερφό του που είπαμε, τα μακρινά αυτά ξαδέρφια και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!